Yo, what's up mga kamote? Welcome back po sa ating channel and para po sa mga bago dito, this is Kamotek Reviews where we do URTT videos, unboxing, reviews, tips, and tutorials. At ngayon po gagawa tayo ng tutorial video kung paano gamitin ang voice meter together with Audacity. So ano pang hinihintay natin? Let's do this! Kung sumusubaybay kayo sa channel natin, kung nakasubscribe kayo, and maraming salamat for subscribing by the way. Alam nyo na I'm a big advocate of voice meter, right? Ang dami kong videos na pinapakita ko yan, lalo na kapag ka nag-review ako ng mga mic, um, pinapakita ko tong voice meter. And um, ang main purpose niyan para sa atin is pagandahin yung sound ng mic natin. And may mga nababasa akong comments na paano ba itong gamitin together with Audacity? No? Ito yung Audacity which is yung kadalasang ginagamit uh, ng mga nagre-record ng voice nila or nagko-cover ng music, ng mga kanta. Ito yung ginagamit nila na software. Uh, free to, so you can download it. Just Google Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, dun sa mga wala pa nito. And you can just download it for free. So... Paano daw ba yan gamitin together? No? And yun nga, uh, madali lang yan actually. Um, so ito yun, ituturo natin kung paano. By the way, dun pala sa mga wala pang voice meter sa kanilang computer, madali lang din tong hanapin. All you need to do is just to go to Google. no? So let's just say go to google.com and then type nyo lang voice meter banana M-E-E-T-E-R and then click nyo to yung unang result and then pupunta na kay sa page nitong uh, kung saan siya pwedeng i-download so click lang yung download or install para lang yan para nyo lang install yan no and follow the instructions and you should be good to go by the way this is a free software um, however i highly encourage you na mag-donate kayo no because this is a really good software so let's help the developers uh, of voice meter no okay so once uh, na na-download nyo na yan by the way disclaimer hindi ako part ng developers nito no it's just that I really like this software kaya in-encourage ko din kayo na uh, mag-donate so once na na-download nyo na yan you can use this no and uh, just for reference ano nga ba yung ginagawa niya na improvement sa sound ng mic natin so itong mic na gamit natin uh, I actually have a video no, na review ko tong mic na to I'll leave the link here or here kung saan nga dito, dito yata no, or kung hindi ko man may lagay dyan nasa description ng video na to for sure yung review ko ng mic na to this is a budget USB condenser mic that I bought online okay and um, hindi ito yung normal na tunog ng mic na to ang normal na tunog ng mic na to is ito let me just okay, this, uh, 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 OBS, OBS natin. natin. Pakita natin. Ito. Ito yung normal na tunog ng mic na to. So, kapag hindi nyo siya pinadaan sa voice meter, uh, din diretso nyo lang na isaksak sa PC, ito yung maririnig nyo. Pag dinaan nyo na sa voice meter, ganito na siya. Yo, what's up? O, oh, ba? Ang laki ng pagkakaiba. Kaya sobrang vital sa atin itong uh, voice meter. Uh, now, I'll give you a quick uh, rundown kung paano set up tong mic na to papunta dito sa voice meter. And then, uh, pagkatapos nun, yun namang papunta sa Audacity. So, ganito lang to. Um, hindi, ko pag hindi ko na masyadong i-detail pang pag-usapan kung hindi nandito. No? Uh, yun na lang diretsong instruction. Sa hard uh, hardware input 1, ang kailangan nyong ilagay is or pilihan is yung mic ninyo. Yung mic, uh, kung ano may mic na gamit ninyo. Kung naka-direct lang kayo yung nakakonek sa inyong um, motherboard, yun yung piliin nyo. Um, ako ang ginagamit ko kasi ngayon is ito, yung microphone, USB, 192K audio device. Kaya yun yung nakapili. Okay? And then, pagkatapos nyo dyan, punta kayo dito sa A1, A2, A3. Kailangan nyo ng hardware out or kung saan nyo mapapakinggan yung sinasabi nyo. So, click nyo yung A1 and then piliin nyo kung yung speaker na gamit ninyo. So, kapag gagamit kayo ng voice meter, I highly encourage you na mag gumamit kayo ng headset. Huwag yung audio na galing sa um, 
speaker ng laptop nyo or speaker ng computer ninyo, use a headphone. So, ako ang ginagamit ko ngayon is itong um, Focusrite USB Asho. So, click on that. And then, yan. So, you should hear yourself. And then, makikita nyo nang uh, nagsisimulang umaandar-andar yung mga green-green dyan. Now, the next one that I want you to be sure na selected, okay? Or else, hindi gagana yung papunta sa audacity ninyo. Is, of course, always click nyo A1 para narinig nyo yung sarili ninyo. I'm talking about dito sa hardware input one. And then, i-on nyo rin or itagal nyo rin yung B1 saka yung B2. Okay? Actually, pwedeng isa lang dyan. B1 or B2. Pero for the sake of this video, ipapaklik ko sa inyo pareho yan. Um, ang purpose kasi nyan, so yung B1 and B2 virtual out. Which means, itong voice meter natin, itong sound na pinoproduce natin through our mic is pwedeng lumabas papunta, uh, palabas ng uh, voice meter through uh, bus B1 and B2. Ito yung magko-communicate sa ibang um, software. So for example, right now, nire-record ko tong video na to through uh, OBS. And yung OBS ko is dumadaan or nakakonek dito sa voice meter through B1. So kung papansin niyo yung V1, so ito yung voice meter ko. No? If you do sa mga sanay sa OBS, if I click on the properties here, ayan makikita nyo, voice meter output VB audio meter vio. That corresponds dun sa B1. So dito, no? Nitong... Um, voice meter kaya naririnig nyo pag minute ko to hindi nyo ako maririnig kasi yung connection between the voice meter banana and OBS is through this so, minute ko hindi nyo ako maririnig kahit uh, umaandar under tong uh, nakikita nyong uh, hardware input 1 and A1 try natin ha right hindi nyo ako narinig doon di ba Kasi nga, nakamute yung B1. No? Now, bakit ko pina-on yung B2? For the sake of this video kasi, para hindi mag-mix yung sound ko. Yung B2, so yung A1, itong hardware input 1, dadaan din siya sa B2, which is ito. Yan yung i-coconnect natin sa Audacity. Okay? So, buksan na natin yung Audacity. So, ito yung Audacity natin, di ba? So, dyan sa Audacity, meron ding input and output, right? So, input yun yung mic ninyo and then yung output kung saan nyo papakinggan yung sound. Now, yung, out, yung input natin, hindi na yung mic mismo. Kasi gusto nga natin dumaan yung mic sa voice meter and then saka siya pupunta dito sa Audacity. Now, yung B2, it corresponds dun sa voice meter aux. You may nakasulat na AUX. Ito kasing voice meter na output lang is yung B1. Yung papunta sa OBS natin ngayon. Pero for the sake of this video, ang gusto natin yung B2 yun pumunta dito sa Audacity. Pwede rin yun naman piliin yung um, voice meter output lang. Yun nga lang, para ho yung um, you know, um, output ng uh, OBS ninyo sa kanang inyong uh, Audacity. Pero for the sake of this video, select natin yung Voice meter aux output. Pag kinlik ko yan, yung ating voice meter, yun siya na yung pupunta sa audacity natin. So, try natin, no? So, yung speaker natin dyan is itong uh, ating um, um, focus, ito, ito, itong focus right natin na USB audio. Yun yung ating speaker. So, yung, yung nagpa-play sa audacity, maririnig natin dito. So, try natin no, to make sure na dumadaan dito. I will do that by select, by iba-ibahin natin yung sound dito. So, re-record na ako. Yo, what's up YouTube? Welcome back. Ah, diba? Nakikita nyo yung sound waves. So, to show na dumadaan talaga tayo sa voice meter, babago-baguhin ko tong part na to ng voice meter and yan, yan yung mare-record sa uh, Audacity. So, let's try natin. Yo, what's up? Okay, so yan yung isa sa mga features ng uh, voice meter. Pwede nyo baguhin yung 
sound ng mic, di ba? So, balik natin sa kanina, banda dito. And then, dapat na-record yun sa ating Audacity. So, let's listen to that to confirm na na-record nga yung mic natin dumaan sa voice meter sa kanina punta sa Audacity. Okay? Like, stop ko lang to. So, pakinggan natin yung nangyari dito sa voice meet, ah, uh, sorry, sa Audacity natin. Try natin makinig from 11 seconds, no? Pakinggan natin and uh, i-confirm natin na dumaan nga yung voice meter papuntang Audacity para yung mic natin is uh, hindi rektang nakakonek sa Audacity. Meter and yan, yan yung record sa uh, Audacity. So, let's try natin. Yo, what's up? Okay, so, yan yung isa sa mga features ng Uh, voice meter, pwede nyo baguhin yung sound ng mic, ba? Diba? So, balik natin sa kanina, banda dito. And then, dapat na-record yun sa ating Audacity. So, let's listen to that to confirm. Na- Alright. So, yeah, I think, you know, y- yun na yun. Yun, narinig nyo, ba? Diba? Yung, nung kinalikot natin yung part na to, nag-reflect sa Audacity. Which means, yung mic natin dumaan sa voice meter, saka pumunta sa Audacity. So, pagka gusto nyo improve na agad yung inyong sound ba, o yung mic ninyo bago pa dumating ng Audacity, you can have this set up. Okay? So, and then, gusto nyo, gawin nyo na yung usual na ginagawa nyo sa Audacity. Na, you know, yung apply nyo ng mga compressors ninyo. Uh, kung meron pa kayong mga ibang effects na gagawin dyan, uh, do that. But, this is a way, this is the setup no, para sa uh, mic, voice meter, and napuntang Audacity. Okay, so yan. So dyan na nagtatapos yung ating tutorial. Hopefully nakatulong sa inyo and um, hopefully uh, you know, makita, ma-appreciate nyo yung voice meter together with Audacity. If may mga tanong kayo, uh, let me know sa comment section and I will try to answer them. If alam ko yung sagot, magre-reply ako. Kung hindi, uh, let's research it together. Okay, so Um, yeah, that's it. Hopefully, you enjoy the video, yung tutorial. And if there's anything unclear, let me know din sa comment section. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood dito sa tutorial video natin. And uh, I do hope that you subscribe to the channel. Malaki po ang naitutulong yan sa atin. And I continually thank yung mga nag-subscribe na and patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Again, this is Kamotic Reviews. I'll see you in the next video. Peace out!